No elo, elo. Dawno nic nie nagrywaliśmy, a minął, minął już tydzień czasu właściwie. Jak wam się podoba moja fryzurka? Na Niurka się pięknie ofrygał przez ten tydzień i właściwie to wszystko co udało mu się zrobić. Przy, przyleciał kapitan z powrotem z tego, z Kazachstanu, bo był w Kazachstanie. Przylecieli też jego rodzice, więc postanowiliśmy dać im trochę czasu takiego, żeby mieli dla siebie. A my w tym czasie lecimy na nockę albo na dwa do stolicy, do Suwy i pokażemy wam jak wygląda stolica Fidżi. Właściciel, właściciel, co ja mówię, kierowca zalewa bajurę, bo czeka nas długa wycieczka, złapaliśmy stopa bezpośrednio do Suwy, jeszcze jakieś 150 km zostało, także dzisiaj na farcie, razem z Maniurką. Ludzie tutaj są po prostu przewspaniali. Nie dość, że złapaliśmy do samej suwy stopa, to jeszcze kierowca nam powiedział, że jak na kauczu dzisiaj się nikt nie odezwie, nikt nas do siebie nie zaprosi, to śmiało możemy wbijać do niego na chatę. Kupił nam jeszcze pokoli, tortile, taką tradycyjną tutaj, co jedzą. Trochę poopowiadał nam z takich ciekawszych rzeczy, co zapamiętałem. To powiedział, że Tutaj na Fidżi, żeby raczej do imprezek, jak nas lokalsi zapraszają czy coś, żeby nie dołączać, bo ludzie po alkoholu stają się bardzo agresywni. Z tego powodu, że alkohol jest drogi i nieczęsto piją, więc jak już piją, to, to jak najszybciej na umór. I były, zdarzają się przypadki, że wraca pijany chłopak do domu i gwałci matkę albo, albo trzymiesięczne dziecko, więc to już jest naprawdę hardcore. Mamy nadzieję, że nam się to nie przytrafi maniura. Czy chciałbyś się za... no to Zawsze chcesz, się chcesz trochę gwałcić, gwałcić czy chcesz być gwałcony? Bo ja nie wiem. <laughs> Idziemy zwiedzać. Kościół zamknięty. No ale czego się spodziewać? W końcu niedziela. To wszyscy do marketu poszli. Także tak spacerujemy sobie po największym mieście na południowym Pacyfiku, stolica Fidżi. Co ja miałem powiedzieć? A, dzisiaj jest Dzień Ojca, obchodzą Dzień Ojca w, na Fidżi i oprócz tego jest niedziela, dlatego miasto jest trochę wymarłe. 
bo tutaj podobnie jak na Tondze przychodzi niedziela, nie robi się nic. Jest tylko kilka sklepów otwartych, zamknięty nawet kościół, mogliście tak jak wam maniura pokazał, jest zamknięty. I ludzie w domu sobie siedzą, chillautują, odpoczywają, a wy bula, a wy poniedziałek będzie już całkiem inaczej. Mamy nadzieję, że zdążymy wam jeszcze jutro zanim przed wyjazdem pokazać jak to miasto tętni życiem. Jesteśmy właśnie pod budynkiem parlamentu. To jest bardzo dobre miejsce, żeby wam powiedzieć parę słów coś o Fidzi. Także populacja tutaj w 30-40% to Hindusi, reszta, większość e, Fidżyjczycy, który, którzy przybyli tutaj z Malenazji. No, ale do rzeczy. Oni tutaj właśnie mają dość e, ciężką sytuację. Ciągle się kłócą, walczą ze sobą. E, I pucz tutaj jest na porządku dziennym tak naprawdę. E, teraz mówią, że prezydent został wybrany demokratycznie, ale nikt w to tak naprawdę nie wierzy. E, biją się o ten stołek e, jeszcze niedawno, jakieś 10 lat temu. E, po prostu e, po wyborach przyszedł e, jakiś generał z wojskiem. I przejął, no. I nikt, nikt się właśnie o dziwo nawet nie buntował. Powiedzieli nie ten, to tamten. I życie toczy się dalej. Chłopaki sobie kopią gałę, ale to nie piłka nożna jest tutaj sportem narodowym, tylko rugby. A co ciekawe, to rok temu była tutaj ogromna fiesta, bo Fiji po raz pierwszy w historii zdobyło złoty medal właśnie w tej dziedzinie sportu. I z tej okazji Narodowy Bank Fiji wydrukował banknoty 7-dolarowe z wizerunkiem reprezentacji. Rugby. i trzeba trochę uważać, tak zostaliśmy uprzedzeni, bo te banknoty 7-dolarowe są koloru niebieskiego, tak jak dwudziestki i jak wydają tobie resztę, to trzeba zobaczyć, czy to czasem nie, nie zamiast dwudziestek nie wydają tobie 7-dolarówek. Nasz kapitan miał to szczęście, opowiadał nam, że był tutaj rok temu właśnie wtedy, kiedy oni zdobyli ten złoty medal i całe miasto zamieniło się w jedną wielką imprezownię. Dzień dobry bardzo, trafiliśmy do mieszkania kierowcy, który nas wczoraj zabrał, zaprosił do siebie, ma taką wielką willę dwupiętrową. Pakujemy klamoty, wyspaliśmy się dzisiaj perfekto i lecimy zobaczyć jak wygląda suwa naprawdę w czasie tygodnia, kiedy jest masa ludzi na ulicach, jest głośno. Zobaczymy, Maniura, podekscytowany jesteś? O, jak nigdy. Jak nigdy. Dawno w sumie nie było takiego tripa, nie? No, już trochę minęło. Tęskniliśmy, tęskniliśmy za czymś takim. Dobra, lecimy. Yes, we took everything. Thanks for everything. You're most welcome. You take care and we'll catch up maybe one day. You, you have a, uh, my cell phone if you ever want to visit the Poland. Just, yeah, welcome. Sure. Doors to our house. Uh, take care, yeah. drive oh, safe and you. enjoy yourself and don't get um, fooled by anybody. People here are not friendly. They try to get something out of it. Okay, mm -hmm. okay. Enjoy. Okay. But you are friendly. <laughs> I'm, I'm one of those. <laughs> okay. Yeah, just, be, just be careful. Okay. Enjoy yourself. Bye bye. Bula. Thank you. Bula. Inaka. 
Mieliśmy wam pokazać jak, jest, jak wygląda zatłoczone miasto, ale wyszliśmy z miasta i już jest pusto, sorry zapomnieliśmy. A powiem wam o tym tutaj jak, jak na Fidzi język wygląda tak, tu wszyscy do ciebie mówią bula, 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 kto był w Iranie jest tak samo jak tam krzyczą hello mister, jak tutaj każdy mówi bula, u nich to oznacza cześć, się ma. I jak się jedzie do jakiegoś kraju to zawsze próbujemy nauczyć się takich podstawowych zwrotów. Dziękuję, jakieś tam do widzenia. No i pytam się tutaj jak jest, jak powiedzieć na przykład nie ma za co, ktoś mi dziękuje jak powiedzieć. Oni mówią, że bula, tak samo. Później gdzieś zaprosili mnie na grilla, zaczęliśmy pić browary i się pytam jak, jest, jak na zdrowie, jak powiedzieć na zdrowie. Oni mówią, że, że bula, więc nic tylko się uczyć tutaj języka. Zapaliśmy takie cudo na stopa. Baj, motę. Kolega z Fidzi. What's your name again? My name is Aseli. Aseli zaprosił nas do siebie na herbatkę i zaraz spadamy lecieć dalej na lądu. To są liście limonki oh. i z tego zaraz napijemy się herbaty. Jew. Jew. Yeah. What does it mean? Uh, short form of Junior. Ah, okay. And junior is a form of uh, just a name like that, right? Okay. Yeah. Okay. Okay. Thank you very much for your help. and take care. For a Thank you very much. Very have a nice day. And thank you. Thank you. It was nice to meet you. Yeah, I have your number. Yeah. Znów na drodze, ale mogliście zobaczyć jak, wy, jak mieszkają ludzie na takich prawdziwych wioskach w Fidżi. Mam nadzieję, że podobało Wam się i my jesteśmy pod ogromnym wyrażeniem. A herbata zmiażdżyła system. Najlepsza w moim życiu. Dokładnie. Lądowaliśmy właśnie w takim miejscu, ale co Wam muszę powiedzieć, Fiji jest naprawdę zajebiste, bo byliśmy przed chwilą w takiej wiosce i łapaliśmy stopa, ale jeszcze szliśmy kawałek i już z daleka tam wołają, chodź, chodź, chodź. Zatrzymaliśmy się na chwilę przy takiej chłopce, żeby zatrzymać jakieś auto, to nie minęło 30 sekund już. Ten moment gadał z jednym gościem, ja gadałem z innym gościem, wszyscy zapraszali nas do domu, mówią zatrzymajcie się na chwilę, bo będzie na chwilę. I co? I zapraszaliśmy chwilę potem pakę, a jak byliśmy na pacę, to ludzie się zatrzymywali, podchodzili do samochodu, łapali za rękę, a jak już się złapali, to już się tak, coś no. 
samego innego. Przynajmniej tak jakby Pan Jezus na miejscu się pojawił. Taka, taka, bula, bula. Go to rest, drink a tea. Ale nie mogliśmy, bo musimy dzisiaj wieczorem być na... na Jasawę, na najpiękniejszy archipelag na Fidzi. Woo! A mnie nowa fryzura chyba nie służy, bo sardynikę spaliłem. Zapomnieliśmy się wczoraj nagrać, że dojechaliśmy. Autostop na Fidzi perfekt. Czy noc, czy dzień, czy w środku miasta, czy na w jakim zadupiu. Bez problemu. Zatrzymają się, żeby, żeby tobie pomóc. Yy, no, w międzyczasie, yy, dzisiaj rano, zwodowaliśmy łódkę. Przy, przyjechali też żona, rodzice, to już wiecie. I wyruszyliśmy dzisiaj na wyspę. W końcu opuściliśmy Wundę, yy, Wundę Marinę na dwa tygodnie. Zaczęliśmy trip dookoła Fidzi, wyspa Mana, ale sami turyści, więc nie wiem co ja mam tu robić, z kim rozmawiać. Średnio lubię turystów, wolę lokalsów, to są jednak o, jakaś mapka jest git, git ludzie. Spacerujemy sobie po takich chaszczach, chociaż tyle, że udało się uciec tam od, od tego, z tego resortu, udało się znaleźć jakiś taki mały skrawek, gdzie można było sobie wejść na górę i w sumie chyba dzisiaj, wow, w sumie chyba dzisiaj sobie tylko przejdziemy tutaj dookoła, to mała wyspa, jutro zrobimy jakiś tam może dzień czyszczenia na łodzi, bo kurde, kapitan narzeka, że, że syf jest, że się łódka zapuściła trochę, no ale to... Wiadomo, że to przecież jak nas zaprosił, to się nie mógł chyba spotykać czego innego. No i jeszcze przyjechali rodzice, jego matka też narzeka, że łódka lepiej wyglądała, że to, że tam to takie te ranie babskie, że się... Czy Johna już prawie na swoją stronę? John, John już był, John to już był wychowany przez nas tak, że łódka była zapuszczona, a on tylko dajcie drinka, dolać drinka. I to, to nam się podobało, a teraz już zapowiedział, że trochę będzie trzeba więcej na łódce robić i tak kurde humorki nam trochę, trochę zrzedły. Weź może gdzieś tu zjedziemy, no no to, to tak u nas właśnie tak, tak wygląda. Podobno niby sami turyści mieszkają tutaj na wyspie, ale chyba trafiliśmy w jakąś dzielnicę, gdzie znaleźliśmy lokalsów. To co cały czas na Fidżi możecie zauważyć, to ogromny kontrast pomiędzy tym jak żyją Hindusi, a jak żyją Lo, lokalsi, znaczy tacy rodowici Fidżijczycy. Ura! Tacy rodowici Fidżijczycy mieszkają po prostu w takich chatkach, że to, to właściwie jest, no sami widzicie, kawałek blachy, yy, drewniana konstrukcja, na to blacha, na dach założona i to tyle. Oni mieli, te domy raczej im nie wytrzymywują, jak są 
jakieś duże huragany, to zwiewają dachy, latają te domy po prostu jak, jak latawce. Ale kontrast jest, jest naprawdę ogromny. Nawet w środku nie ma krzeseł ani stołu, tylko się siada na podłodze, je się jak, jak w arabskich krajach. Tak to wygląda. Trafiliśmy na cmentarz, ale ten cmentarz to jest trochę taki nietypowy cmentarz z racji tego, że nie ma tutaj na większości grobów żadnych tablic informacyjnych. A jeżeli już są, to ani nie ma daty, ani nie ma nic tutaj, czekajcie. Jest tylko o imię, nazwisko i płot, nie wiem. To chyba jednak nie jest cmentarz, tylko tu hodują, ja nie wiem co to jest, kapusta albo sałata, musicie mi powiedzieć, bo ja z ogrodnictwa to jest ten noga. Możemy porozmawiać o polityce albo o czymś, o, o świecie, ale z takich rzeczy jak biologia to niestety nie wiem. To teraz nie wiem czy to jest cmentarz. Maniura, to jest cmentarz czy, czy to jest kapusta? Maniura dał mi wolną rękę. Jest jakiś... Nie, je, a już teraz kumam, bo myśmy myśleli, że to jest krzyż. A to jest... A to jest wieszak. To nie, to, to nie, to jednak nie. Odwołujemy, ta akcja cmentarz odwołana jednak. Wylądowaliśmy na jakiejś małej wyspie dzikiej. Zaraz zobaczymy jak tu ludzie mieszkają, ale już jest spoko, bo nie ma turystów. Tu jest taki zwyczaj, że trzeba się spotkać z szefem, dać mu kawę trochę. Ula. Ula. How are you? Maciek, nice to meet you. Nice to meet you. Mm. Maciek, nice to meet you. Uh -huh. Nice to meet you. How Where many? You? We are from Poland. Poland, from Poland. yeah. Okay. Mm -hmm. How many people live here in that village? More than 500. Uh, entire island. Yes. 500. Oh, it's, it's one village or yes, there is only one village. Oh. Do you have many tourists here? Yes, there. Oh. How many? Like uh, both. Every every week. Idziemy spotkać się. Akurat dzisiaj nie ma, nie ma szefa, ale poinformowali nas właśnie, że, trzeba, że jest taki zwyczaj na tej wyspie, że trzeba coś dać. Bula. Bula. Fine, thank you. I mamy przygotowaną kawę. Nie mylić z naszą kawą. Nie mylić z naszą kawą, to jest całkiem co innego. Pokazywaliśmy wam jak się pije. Do you like kawa? Nie wszyscy mówią po angielsku, ale idziemy dać i będziemy później mogli oficjalnie, to ten zwyczaj nazywa się sewu sewu i dalej będziemy mogli pójść, zwiedzać wyspę. How are you? Welcome home. Welcome home. Thank you. Hola, Mike. You have to make my mic. Oh, thank you. What do you say? Sebu, sebu. Yeah, we heard that. What do you like to eat? What do you like to eat? Naka. This one presenting you welcome to the village. Oh, I'm part of the team. Okay. So, 
take. La, uh, where can we go to the hill? Where is the path? Okay. Mamy kumpli, którzy idą z nami na górę. Ula i ten. No i co, i wchodzimy. Nie przygotowaliśmy bula, nie przygotowaliśmy żadnych tych cukierków dla nich, ale wzięliśmy sobie po browarze, także może poczęstujemy. Nie, nie będziemy tego robić. Chłopaki łupią w rugby. Bula. Życie kwitnie nawet na takiej małej wyspie, ale powiem wam, że jak są lokalsi, to się czuje jak ryba w wodzie. Jak są turyści, nie huchu. Bula. I'm 27. And you? How old are you? 11. 11. Ok. Tutaj jak się pytają ludzie skąd biorą wodę, to kolekcjonują właśnie deszczówkę. Albo tutaj mają taki zbiornik, w razie czego jak nie ma deszczu i mogą czerpać również wodę, wodę stąd, a elekt, elektryczność mają z paneli, z paneli słonecznych. Też na jakimś wzgórzu są panele. O, kolejny zbiornik. Dawaj, dawaj. Opa. Brawo. Teraz kolega pokaże nam tutaj jak, jak takie coś zobaczycie. Oni wszędzie wiedzą, gdzie tutaj co można zjeść. Takie coś, zaraz zobaczycie, co się w tym kryje. Można słyszeć. This one. It's very tasty, yeah? I mamy takiego orzecha. Thank you. <laughs> Tak schodzimy po wysepce, próbowaliśmy rozpalić ogień przed chwilą drewno o drewno, ale nie wyszło nam to, a tak a propos to zapomnieliśmy zapały. Widzicie tą wyspę tam? Może poznajecie? Był kręcony tam Castaway, także Wilsona gdzieś tutaj będziemy szukać w okolicy, jak będziemy pływać, a na razie idziemy poszukać, znaleźć kobietę, która podobno ma zapałki. A więc tak, zrobiliśmy sobie piknik, dzisiaj mają tutaj wolne, jest breadfruit, prosto z grilla, po prostu tak wrzucony, możecie zobaczyć, wrzucony, skórka, skórka przypalona. And what's the name of that food? Nama. Nama. A to jest nama 
El cereba, cebula y this, this green stuff. It's mm -mm. Nama, eh? Mm -mm. Nama. Takie coś rośnie w wodzie i tutaj ta pani koło mnie, która siedzi, poszła, wzięła wiadro, powyławiała. Wygląda jak malutki winogron, ale smakuje jak... W sumie jak nie wiem co. Ale jest dobre. Zajadamy. Poznaliśmy dzisiaj pewną osobę, która ma coś ważnego wam do powiedzenia. Polak, Węgier, dwa bratanki, i do szabli, i do szklanki. Mmm. Very good. Fiji good. <laughs> Ten konektor na wodę, wiesz? Zawsze w jakiś krzaczor jedziemy. Dobrze, że ubezpieczenie wczoraj przedłużyło. Jeżeli się połamie, to liczę, że April Assistance mi wypłaci z nawiązką. Teraz tak Termometr potrzebuje 10 przewodników.